Ну вот, друзья, мы и добрались до топ-1, до финального босса, самый крутой спуск во Владивостоке, это спуск по улице Капитана Шефнера. И не просто так его зимой перекрывают бетонными блоками во время снегопада. Сейчас покажу, что здесь происходит. Привет, привет. О, привет. О, попал. Он пошел. Да мать. Эй, дебил. Да надо выруливать. Oh, yes. так, батарея заряжена процентов на 85 выставляем пятую мощность и поехали ну, это самая легкая часть подъема тут мотор даже набирает скорость Карабкается, карабкается. Ду -ду 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 -ду. Давай, 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 давай. 10 км в час, 9 км в час, 8, 7, 6. Еще едем. 4, 3, 3. Это, конечно, издевательство над мотором. Но вы же именно об этом меня и просили. Три километра в час пока едем. Я не кручу педали. То есть стоит сейчас дать какой-то малейший толчок, он, конечно, поедет. Но движется, движется. Скорость слишком маленькая, приходится отталкиваться от бордюра, чтобы не завалиться на вас. Но нет. Вот как бы он едет, но это издевательство. То есть могу резюмировать, что не получается забраться. Теперь сделаем это с помощью педалей. Также на пятой мощности. Крайне легко и непринужденно. Так, что-то там противно попискивая. То есть подкручиваю педали таким образом, что у меня даже не сбивается дыхание. Как будто еду по прямой. Крайне легко. Подводя итоги, хочу сказать, что 500-ваттный мотор в данный подъем не затягивает. Но в его оправдании есть несколько факторов. Во-первых, мой вес составляет 90 кг. Если бы я весил кг 70, я думаю, подняться сюда проблем бы не составило. Второе. А сколько в вашем городе таких подъемов? Если в Владивостоке, а напомню, это город сопок и перевалов, такой подъем всего один. То есть в единственный подъем я не могу заехать сугубо на моторе. Но никаких проблем нету буквально немножечко помочь педалями и спокойно заехать. То есть тут уже выбирать вам, что вы хотите получить, велосипед или все-таки электромотоцикл. Для меня 500 ватт это золотая середина. А что выберете вы? Это на ваше усмотрение. 
Спасибо, что посмотрели ролик. Всем удачи и пока.